பேக் டு டிராவல் கி டஹன் இன்றைக்கி டிராவல் கி டஹனில் ஆரஞ்ச் பழத்தை வச்சு அதாவது ஆரஞ்ச் தோலை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து எப்படி ஒரு ஹெல்த்துக்கும் அண்ட் ஸ்கின்னுக்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆரஞ்ச் பழத்தில் இருக்க மாதிரி ஆரஞ்ச் தோல்லையும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆரஞ்ச் தோலை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி நல்லா காய வச்சுக்கலாம் நிழல்லையே நம்ம வந்து ஆரஞ்ச் தோலை வந்து காய வைக்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து வெயிலில் காய வச்சால் நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து நிழலில் தான் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பவுலில் போட்டு காய வச்சுருங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே காயறதுக்கு ஆகும் ஸோ இப்போ இருக்கிற ட வெயிலில் வந்து சீக்கிரமாகவே காஞ்சிடும் ஸோ அதில் வந்து ஈரத்தன்மை அதாவது அந்த ஆரஞ்ச் தோலை வந்து மாய்ச்சரே இருக்கக்கூடாது நல்லா உடச்சா சிப்ஸ் மாதிரி உடையணும் ஸோ ஆரஞ்ச் தோலை வந்து இப்போ மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க்காக ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பராக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஜலிச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபேஸ் மாஸ்க்லாம் யூஸ் பண்ணும் போது ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க்காகவும் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் நீங்கள் ஜலிச்சுட்டு இதை வந்து ஆரஞ்ச் டீக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜலிக்காமையும் கூட நீங்கள் வந்து ஆரஞ்ச் டீக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஆரஞ்ச் டீ இப்போ போட போகிறோன்றதுனால நான் வந்து ஜலிச்சதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஜலிக்காததையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆரஞ்ச் டீக்கு ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் என்ன தான் ஜலித்தாலுமே ஒரு கோர்ஸ் தன்மை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜலித்ததையும் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இதையும் வந்து ஆரஞ்ச் டீயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணும் போது இந்த திட்ட திட்டாக இருக்கிற தோலை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் டீ ரெடியான பிறகு ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஆகணும் ஆனால் இந்த பவுடரை நீங்கள் இந்த ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்க இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஜலித்த பவுடரு இந்த பவுடரை யூஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் ஆரஞ்ச் டீயில் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஆரஞ்ச் டீ போட்ட பிறகு நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ண தேவை கிடையாது ஏன்னா இது நல்ல பவுடர் ஆகிடும் நம்ம முழுங்கும் போது நமக்கு தொண்டையில் வந்து குத்தாது ஸோ இப்போ ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றி இதில் வந்து ஆரஞ்ச் பவுடரை வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் பாயில் பண்ண விடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டீ தூள் கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெறுமேனா வந்து ஆரஞ்ச் பவுடர் மட்டும் போடாமல் டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் பால் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் நான் வந்து டீ தூளும் ஆட் பண்ணல பாலும் ஆட் பண்ணல வெறுமேனா ஆரஞ்ச் பவுடர் அண்ட் தண்ணி இதை மட்டும் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் பாயில் பண்ணிவிட்டு நம்ம காஃபி மக்கில் ஊற்றி ஹனி இல்லை சுகர் எனி கைண்ட் ஆஃப் சுகர் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப வந்து அந்த டேவை வந்து ரெஃப்ரெஷிங்காகவே இருக்கும் ஐ மீன் ரொம்ப ட ஈஸியாக வந்து டயர்ட் ஆகாது நீங்கள் இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து குடிக்க குடிக்க தான் அதனோட வந்து ஃபீவாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டீ காஃபி அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லை க்ரீன் டீக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு சேஞ்சுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் எடுக்கணும்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம செலவு பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வீட்டில் வாங்குகிற பழ தோலை வச்சு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ சூப்பராக நமக்கு வந்து ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் அடுத்தது வந்து ஒரு இதை வச்சு இந்த ஆரஞ்ச் பவுடரை வச்சே வந்து ஃபேஸ் மாஸ்க் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபே நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த ஜலிச்சு வச்சேன் அந்த ஆரஞ்ச் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பவுலில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் ஊற்றியிருக்கேன் தேனுக்கு பதில் பால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பால் இல்லைன்னா நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் இல்லை நார்மல் தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ் மாஸ்க்காக வந்து சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணிடணும் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமாக தண்ணி அதிகமான பால் வந்து இழுக்கும் இது ஃபேஸ் மாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இது என்ன தான் நீங்கள் அரைச்சாலும் கொஞ்சம் அந்த நர நரப்பு தன்மை அந்த கோர்ஸ் தன்மை வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபேஸ் மாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பராக யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சமாக பால் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனிமேல் ஆரஞ்ச் தோலை தூக்கி போட வேணாம் அதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது அண்ட் ஸ்கின்னுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ தோலை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கும் பார்த்தாச்சு ஸ்கின்னுக்கும் பார்த்தாச்சு அடுத்த ஒரு ரெசிபியில் பார்க்க